Откуль пошла назва Беларусь? И ти заужды наш край так звался. Або правильней Литва? А як быть с назовом Украина? Может правильней Русь? Або Русь-Украина? На зло российцам, которые скрали этот историчный назов. Давайте разберемся. С вами Катерина Водоносова, и мы говорим про белорусско-украинскую историю в серии передач «Трезуб и погоня». У плане назову нашей территории стартовали и вельми подобно, бо все это было тысячу годов тому, и все это было Русью. Докладней, разными князствами, больше и меньше связанными между собой. А для соседей мы, Киев, Чернигов, Полоц, Актуров, Русь. А тут еще и насельництво, наши далекие протки, русины. С Беларусью, правда, у все крыху складаний, а давайте по порядку. Назва Белая Русь, Русия Альба, Альба Рутения, сустракается еще у готичные часы. Говорка про Дублинский трактат 1255 года. Але доследчики спрачаются, тих это про нас, ти на угол про Новгородшину. Уже у часы Вита, и Ягайлы Белой Русью начали называть Полочину. Далее назов расползался на все больше и больше территорий по Днепровье, по Двине, Березина, Сучасная Усходняя Беларусь. Для соседей и чисто политично территория сучасной Беларуси уже была Литвой, великим князством литовским. Але у середине краины литвинами лечили язычников Балтов с Городенщины, Виленщины, частки Менщины, яких на межи 14-го и 15-го стагодзев охрестил католитство Ягайла. Православные шрусины с усходу, с большего славяне, это и есть Белая Русь, альбо Русь Литовская. Особная дискуссия иснует про Черную Русь, колишние территории Ятвягов на Беростейшине, на Подляши, але про это мы еще сдымем особный ролик, обещаю. Первым белорусом, умовно, конечно же, лечит Соломона Рисинского. Это был такой протестант с Полоцку, который в 1582 году поехал учиться у Лейпциг и при поступлении в университет у Першиню позначил свою национальность как Белорус, а родиму Белая Русь. У те же годы Матей Стрейковский в своей хронице писал про литовских белорусцев, то бок белых русинов, по данных Великого князства Литовского. А соправдную популярность назва Белая Русь набыла, дякуючи походу Наполеона на Россию в 1812 году. Переходячи Березину, император выдал зворот даже хоров Белой Руси, які прочитали во всех европейских газетах. Назвы Полоцк, Бобруйск, Витебск замельгали у прессе. Сам регион и его назов стали зауважными. И с того часу Белая Русь уже не зникает с поэзии, публицистики, прозы, наперш польскомовной, конечно. Але самое интересное что Беларусь начала пересовываться на Запад и пошираться, причем не с причины переселения массы населения, а у сведомости географов, доследчиков, интеллигенции. Узгадайте, например, шляхтица за вольню, або Беларусь в фантастических оповеданиях Яна Баршевского. Это 1840-е годы. А еще были творы Хочки, Рыпинского. И таким чином Беларусь поступово поглынула обшары колишней исторической Литвы. У 1870-х польская письменница Элиза Ажешка цалком равнолежно уживала словы «русины» и «белорусы» для жихаров Городеншины, где она жила. А ее сябровка, поэтка Мрея Конопницкая, после наведывания Гродно в 1888-м покинула такое интересное назирание. Зараз будет цитата. «То, что народится там колисти сирот люду, не будет это Польша и Литва, але Беларусь. Рысы, что сформовала история, часом и неволей будут разбураны, а рысы этнографичные застанутся. То бок, там, где говорят по белоруску, и есть Беларусь. Час гисторичной Литвы сыходил, а час Беларуси, белорусское солнце, уздымалось. Антироссийское повстание 1863 года покинуло по себе такой таемный пароль повстанцев, который дошел до нас у царских следующих протоколах, по российскому, правда. Кого любишь, люблю Беларусь, то взаимно. Назву Беларусь потом еще застолбил, так бы мовить, батька нашей модерной нации, Франтишек Баушевич, пишущий свой манифест 
дудку белорусскую и смык белорусский. И надалей отмовлять основание белорусов и Беларуси кому кольвик уже просто не было сенсу. Навод российские географы, этнографы нареште разглядели особное белорусское племя на наших территориях. Причем куды ширей за сегодняшние межи Беларуси от Бранску и Смоленску аж но до Ломжи. Вот так. А что с Украиной? Первая письмовая узгадка Украины датуется аж на 1687 годом. У летописи ведется про смерть переславского князя Владимира Глебовича. Позднее, у 1689 и гэтак далей, то бок не одинково и не выпадково. И гэта еще у часы Руси, зауважьте, коли ласка, уже позднее российские великие умы, как принизить украинцев, подсунули версию, что Украина, само это слово, мовляв, значит, Окраина чагости, э, кордон, помежа, некие там задворки, титой Руси, что уже парадоксально, титой Польши. Але слово край у большинстве славянских мовов это земля, батьковщина. На вот у наших сучастных мовах краина, рона, держава. Узгадайте еще слово кроить, хлеб, полотно. Адразать, то бок это ковалок земли с окресленными межами. Назва Украина шмат разов трапляла на европейские мапы нового часу, уже как частка речи Посполитой после 1569 года. Только зерните, что же это за окраина такая от межа у Московии аж но до Трансильвании. Да речи, навод слово окраина в украинской мове не сные, бо есть околыча. Росквит уживания назвы часы казаков, гетьмашчины 16-18 стагодзи, гетьманы Сагайдачны, Выговски, Дорошенко, Мазепа, усе яны корысталися назвой Украина, ци вкраина для своей казацкой державы у переписцы с монархами Речи Посполитой, ци Швеции, например. У дайшоуших до нас того часу песнях и думах так само Украина, як своя земля, як батькошчина, як нынька. Але чаму не Русь? Хм. Етманы выдатно разумели, что яны нащадки той старой Руси, что яны русины. Богдан Хмельницкий у титуле называл себя аккурат самодержцем русским, как подкреслить эту переемность. И тут все вельми круто изменил российский фактор. Хоть на той момент еще московский фактор. Нагадаем, что Московию у Россию переименовал Петр I, причем только в 1721 году. Про это мы казали у иншим видео. Коли коротко, как увести в Европу как солидную державу и заодно обосновать продъяву на нашей земле, Петру потребовалась историческая подмена, манипуляция. Самих себе называть Русью, а у грецким прочитании – Россией. Отсюль и позднейшие уже от часов Катерины другой формы новотворы Великороссия, Малороссия, Новороссия, Белоруссия. Зауважьте, Белоруссия, а не Белая Русь. Хоть навод самое слово русский у адрознений от русин, ти русин, это у всего только отказ на питание чи, чи хало будешь. И вот аккурат для того, как не блытаться с этим усим, еще украинские гетманы начали схиляться до назвы Украина. Бо назва Русь была скраденная. А треба же не кадрозниваться, заявить, что мы не яны, тому Украина. Альтернативная народная назва и стала на дальнейшее с того депонующей. Минавито ее финально и замацевал Тарас Шавченко. Як умру, то поховайте меня на могиле, серед степу широкого на Украине мили. Але что по вынику? Так, наши державы имеют разные исторические назовы. Русь, Украина, Литва, Беларусь. Ти гэта кепска? Наоборот, гэта богатые наши истории. То, про что мы маем памятать. Як Немецчина, Дойчланд, гэта так само. Германия, Алимания. Пруссия и таких прикладов у Европе богато. Але в каждом разе, как политическая нация, у 20-е годы мы вошли под названием Беларусь и Украина. И солнце наших народов только поднимается в гору. Как за все, мы вельми удячные вам за ваши донаты, за лайки, за комментары. Не забудьте, коли ласка, подписаться на наш канал, коли вы по неких чинниках еще этого не сделали. И будьма разом с оправданной историей. Будьма разом с Украиной.